Ρίχτες με τον Alex Pideos Fan Club Είμαστε λοιπόν στην επόμενη μέρα Εφόσον συνέλεξα και άλλες πληροφορίες όσον αφορά για το αν έμενε ο Γερμανός εκεί Οι πληροφορίες λένε ότι όντω έμενε ένας Γερμανός εκεί αλλά άλλοι λένε ότι σχετίζεται με την ιστορία με τους Εβραίους Άλλοι λένε ότι δεν σχετίζεται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σήμερα θα πάω να δω ξανά το σπίτι. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι να βρω κάποιο ε, στοιχείο όσον αφορά την ανέβρεση του θησαυρού που είχε πάρει τότε από τους Εβραίους. Δεν ελπίζω να βρω κάτι το οποίο πιθανόν να είναι αξία σαν αλλά θα το ήθελα γιατί ο Γερμανός αποκλείται να έκανε την απόκρυψη στο συγκεκριμένο σπίτι και γύρω γύρω και εκτός αυτού είχε φτιάξει και ένα χαρτί και σας έχω πει την ιστορία πως ο χάρτης αυτός έφτασε σε ελληνικά χέρια και σιγά σιγά έφτασε και σε μένα με την βοήθεια του Χρήστο και του Ναναού να είναι καλά που με έχουν εμπιστευτεί πάνω σε αυτή την υπόθεση βέβαια ε, οι όροι των παιδιών είναι να μην ε, αναφέρω ακριβείς τοποθεσίες του χωριού, της περιοχής και τα λοιπά γιατί η πληροφορία είναι αρκετά σημαντική το μόνο που μπορώ ας πούμε, να δείξω και έχω δείξει είναι η περιοχή και στο σπίτι γιατί δεν σχετίζεται και τόσο με το χάρτη απλά εγώ ξεκινάω από την πηγή για να βεβαιωθώ αν έμενε ή δεν έμενε εκεί ο Γερμάνος δηλαδή ακόμη και ένα κουμπί ας πούμε αποστολή γερμανού αξιωματικού εμένα θα μου έδινε κάποιο στοιχείο ώστε να προχωρήσω παραπέρα θα πάμε εκεί θα δούμε για όσους από εσά μας παρακολουθείτε Μείνετε μαζί μας στο κανάλι, στο YouTube και από εκεί πέρα θα πάμε να κάνουμε την έρευνα μαζί. Θέλω να επισημάνω ότι η έρευνα και όλες οι έρευνες που κάνω είναι πάντοτε σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο ότι θα επεκταθώ, αλλά όλες οι έρευνες είναι πάντα σε πραγματικό χρόνο τώρα αν μου τύχει κάποια έρευνα ε, και βρω κάποιον ε, θησαυρό σαφώς και δεν θα δείτε και το βίντεο λογικό είναι και ξυπάκου είναι έχουμε φτάσει λοιπόν ε, στο σημείο φίλοι μου από ό,τι βλέπετε έχω στήσει το Rayfinder εδώ πέρα το σπίτι όπως είδατε και την προηγούμενη φορά είναι ακριβώς εδώ δεξιά μου και όπως λέμε και έλεγα παλιότερα λόγω δουλειά, ώρα 3 έχω στέσει λοιπόν το Raid Fighter πέρασε με 20 λεπτά στη συχνότητα που φέρω το έβρασε στη συχνότητα του χρυσού ε, δεν ξέρω μπορεί να είμαστε τυχεροί και να βρούμε και χρυσό ακόμη αλλά και ένα δαχτυλίδι γερμανικό να έβρισκα μέσα στο σπίτι θα με ικανοποιούσε θα ήταν ένα πρόσθετο στοιχείο ε, και ένα συνδετικό κρίκος για το χάρτη ξεκινάω λοιπόν να δω αν θα πάρω κάποια ένδειξη δεν θα δουλέψω άλλα μέταλλα πλύνει το χρυσό εάν δεν πάρω κάποια ένδειξη θα προχωρήσω με το εξπιντέως μέσα και από εκεί πέρα βλέπουμε πάμε να κάνουμε λοιπόν μια ανείχνευση να δούμε τι θα δούμε και τι θα πάρουμε
τουλάχιστον στην κατεύθυνση που περίμενα να πάρω κάποια γραμμή, κάποιο σήμα δεν έχω πάρει δεν μας έδειξε ότι υπάρχει κάποιο μέταλλο σε χρυσό από εκεί πέρα εμείς μάλλον εγώ θα προχωρήσω την έρευνά μου με το x ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα ετοιμάσει λοιπόν το x θα με βρείτε μέσα εκεί γιατί όπως βλέπετε, βλέπετε εδώ πέρα γίνεται ένας χαμός και θα κάνω το κύκλο για να περάσω μέσα στο σπίτι το είδατε και στο, στα προηγούμενα πλάνα η πρόσβαση είναι αρκετά δύσκολη και υπάρχουν και φιδάκια θα ξέρω να σας ελπίσουμε να μην συναντήσουμε κανένα ετοιμάζω λοιπόν το x και πάμε στο επόμενο πλάνο στο σπίτι με τα κόμπρα και τα κομμασά τα καταφέραμε και ήρθα μέσα στο σπίτι άλλωστε το έχετε δει και στα προηγούμενα πλάνα έχω ετοιμάσει τον Δία θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα 6 ή μάλλον επειδή θα θέλω να ελέγξω πρώτα τους τοίχους βέβαια εάν ξεκινήσω και σκανάρω κάτω στο πάτωμα θα είναι αρκετά δύσκολο γιατί έχει πάρα πολλά σκουπίδια οπότε εδώ θα πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα θα πάω στο πρόγραμμα ε, χωρίς κίνηση δεν γίνεται διαφορετικά είναι αρκετά δύσκολη η περίπτωση αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο το δες μπορεί να δουλέψει οπότε δύο λεπτά για να το ρυθμίσουμε λοιπόν χωρίς κίνηση ωραία πάμε λοιπόν να δούμε το καλό μας αυτός ο ίδιος παθούντες βλέπετε είναι ένα καφέ δεν μας ενδιαφέρει μικρός σιδερένιο στόχος οπότε καν αξίζει να το δούμε αλλά γιατί κοιτάζω ψηλά μέχρι στο ύψος ενός θα δούμε τις κοιτάζω αλλά τα μια φορά δεν ξέρω είναι το κάσμα που έχει και αρκετά μέτρα εδώ πέρα Όλοι αυτοί που ήχοι που ακούτε είναι πιθανόν κάποιοι αρμοί που είναι μέσα στα κουβάλια. Εδώ μας δίνει ένα γενές μέταλλο αλλά θέλω να το ελέγξω. Το 1899 αρκετή σκουριά, κάποιο σκουριασμένο σίδερο. Πιθανό να στερίζει το κάσωμα. Οπότε ξαναπάμε στο πρόγραμμά μα χωρί κίνηση. Στα προγράμματα χωρί κίνηση πάτε πάντα με το κουμπί τη επικέντρωση. Τα προγράμματα αυτά είναι ιδανικά για κλειστό χώρο. Εδώ δεν έχουμε κάποια ένδειξη. Α 
ακριβώ τον ίδιο ήχο πήγαμε και εδώ. Άρα κάποιο θα τζαριστώ σύντροφε σε, σε πι. Πρέπει να είναι για να δούμε και εδώ. Ακριβώ είναι σε σχήμα πι. Άρα κάποιο το διαβάζει σύντροφο το οποίο. Αυτό που θα με δυσκολέψει πάρα πολύ θα είναι εδώ κάτω στο πάτωμα το οποίο θα το αφήσει για το τέλος. Να πάμε μέσα. Το ίδιο όπως και πριν Βλέπετε αυτός ο ήχος που ακούτε αλλά βλέπω εδώ την μπάρα ε, τσιμπάει λίγο δε. αριστερά σημαίνει ότι είναι κάποιος κάποιος ειδηλόχο μετάλλο δεν ξέρω αν φαίνεται Μικρός σύνδρος, κάποιος αλμός. Θα κατεβάσουμε λίγο το ψήθυρο. Κάνει ένα πι. Και εδώ υπάρχει κάποια στήριξη μεταλλική. Δεν με ικανοποιεί όμω η ένδειξη για κάποιο ευγενέ μέταλλο. Ο σύγχος, ο οποίο είναι ήχη σιδήρου που τότε του χρησιμοποιούσαν για αρμού. Λοιπόν, για να δούμε και αυτό το κομμάτι. Μα έμενε αυτή η πλευρά, εδώ η στόφα. Μετά το πάτωμα θα ελέγξουμε και περιμετρικά γύρω-γύρω και ό,τι ώρα φύγουμε.
το αλέξω λίγο να δούμε τι μας βγάζει έχω ενδείξεις από γενές μέταλλο για να πάμε λίγο στο πρόγραμμα 6 να δούμε με το πρόγραμμα 6 ίσως προσδιορίσω και τι στόχος είναι να είναι κάποια κάποια σκοριασμένη πετόβεργα αλλά σε τόσο χαμηλά νούμερα δεν νομίζω Πενταδύο Μεγάλες δοκιμάσεις Μεγάλες δοκιμάσεις Συνήθως αυτές οι δοκιμάσεις μου βγαίνουν σε ένα ε, στόχο που θα είναι κάποιο κοσυνοβουκούτι Κάποιο κουτάκι αναψυχτικού ε, Κάποια παλιά κονσέρβα Θα το ελέγξω Δεν θα τα αφήσω Θα βγάλω και το pin pointer Αλλά από ό,τι βλέπω οι συμπαγές εδώ θα είναι σκάψιμο Μάλιστα Το βλέπω εδώ είναι αρκετά συμπαγές αλλά με παρεξενεύει το τι μπορεί να έχει Θα το λέξω από κάτω συμπαγές Εδώ Εδώ είναι χτισμένο το μόνο εργαλείο που έχω είναι αυτό, λοιπόν, αυτό που έχω να κάνω είναι αρχίζω να σπάω. Θα συνεχίσω Συνέχισε, συνέχισε Άμα είναι κάτι δε, κάτω το περίοδο δεν θα τον ανεβάσω το πολύ πολύ okay. Λοιπόν, να κάνω τη μαγική κίνηση Θα κάνω το σταυρό μου Υπάρχει περίπτωση να μην το ανοίξω τώρα Ούτε μία στο εκατομμύριο Λοιπόν, απλά Μ' αρέσει αυτός ο ήχος Λοιπόν Λίγνα αυτή τη στιγμή τρέμω Βλέπετε εδώ πέρα είναι γερμανικό κομμάτι Ένα πανέμορφο κομμάτι Έχει και εδώ Φοβερό μιλάμε φοβερό Α, Δεν ξέρω να το διακρίνεται ένας Εισβάστηκα με το μαϊτό Μα δεν βγαίνει με τίποτα με τόσο τις βάστηκα πάλι λοιπόν έχω ώρα να αρχίσει και νιώθω λίγο περίεργα τώρα σκέφτομαι τώρα να το ανοίξω on camera ή off camera αλλά όπως και να έχει on camera θα το ανοίξω από εκεί πέρα θα είναι στην κρίση μου αν θα προβληθεί το βίντεο ή όχι αλλά επειδή έχω υδρώσει δεν θα το ανοίξω εδώ πέρα θα πάω λίγο πιο κάτω στη δροσούλα να το μοιραστώ μαζί σας Ό,τι και αν είναι Πάμε λοιπόν Κατάφερα και βγήκα Λίγο έτοιμο σε να το ανοίξω με τα δόντια Ακούστε μαγικό ήχο Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε Θέλω να προσέξω μην του κάνω κάποια ζημιά γιατί φαίνεται οι φορές του είναι φανές, σκουριά Τα χρώματά του 
δεν είναι και τόσο ζωηρά αλλά αυτό που με ενδιαφέρει φαίνεται εδώ πέρα βάστηκα με τον αετό και πάμε λοιπόν να μεραστώ μαζί τι ακριβώς έχει αυτό το κουτί θα θέσω να το ανοίξω τι κάνω αφού έχω το εργαλείο Είμαι το σκουριά είναι εδώ Έχει γίνει ένα <Συσχε> Δύσκολο <Συσχε> Λίγο θέλει να κάνω άλλη μια φορά το σταυρό μου να δούμε τι έχει μέσα αυτό το κουτί έχω κουπί, αγκάθια μπήκανε, χαμός γίνεται αλλά είναι το μόνο που δεν με ενδιαφέρει στο να πω αγωνία μεγάλη αλλά να το Αράχνης Βλέπω χαρτονομίσματα εδώ Κα... Θέλουμε προσοχή Να παρά Λοιπόν Είναι προφανές Ότι κάποιος Γερμανός υπήρχε εδώ πέρα Τι και στην Αράχνη Λογικό είναι γερμανικά χαρτονομίσματα αλλά τα μεταλλικά αντικείμενα ακόμη άλλο διαφορετικό να τα αφήσουμε εδώ αυτό το τι είναι αυτό το δε μετά και άλλο χαρτονομίσμα είναι λίγο σε κακή κατάσταση Δεν βλέπω κάτι το μεταλλικό και άλλο ίδιο αυτό βλέπετε ότι έχω ανεπιστεί και τη φορά του χρόνου το μεταλλικό δεν βλέπω αυτά που βαράνε αυτά είναι ίδια να βγάλουμε προσοχή Προσοχή θέλω να είναι. Πάντω και να έχει γερμανικά είναι αυτά. Τώρα αυτά τι είναι, 5 μάρκα, δεν ξέρω τι είναι. Και βλέπω και τα μεταλλικά. Ο... Φανταστικό. Φοβερό. Αυτό σίγουρο είναι γερμανό εξωματικό. Βέβαια τα κέρματα που βλέπω εδώ πέρα θα τα δούμε τώρα. Είναι όλα γερμανικά και βλέπω και τη σβάστηκα πάνω. Ε, δεν είναι κάποια χρυσά νομίσματα. Αλλά όπως και να έχει η αδρεναλίνη χτύπησε κόκκινο, η αγωνία χτύπησε κόκκινο. Αλλά ένα στοιχείο το οποίο με παραπέμπει ότι όντως το σπίτι το είχε πετάξει γερμανός αξιωματικός και εξού εδώ ο σιδερός σταυρός πανέμορφο κομμάτι και πάμε να δούμε και τα κέρματα ασημένια είναι αυτά όπως τα βλέπετε εδώ πέρα τα μοιράζουμε μαζί σας Όλα έχουν τη σβάστηκα και τον αετό. Δεν έχω τα γυαλιά μου τώρα και δεν μπορώ να δω ημερομηνίε. Τα κέρματα όπως και να έχει έχουν 
σχεδόν, όχι σχεδόν, σε άριστη κατάσταση θα έλεγα και αυτό εδώ 1935 βλέπω αυτό είναι πιο μεγάλο και άλλο νόμισμα 1940 σβάστηκα και αετός είμαι τρομερά ικανοποιημένο, δεν έχει σημασία στην αρχή κάτι άλλο πίστευα ε, ό,τι πιστεύετε κι εσείς μπορεί να έχει ένα τέτοιο μεταλλικό κουτάκι αυτό που μου αρέσει και έχω τρολαθεί είναι ο σιδηρός σταυρός σαν έβριμα βέβαια τέτοια κέραματα έχω ξαναπέσει ξανά στην κατοχή μου αλλά τέτοιο πράγμα ουδέποτε αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι Αυτό το νόμισμα δεν είναι, να το ανοίξουμε Φαίνεται ότι έχει κάποια γράμματα Θέλει προσοχή Μάλιστα Αυτό είναι χειρόγραφο και μάλιστα στα γερμανικά Εδώ βλέπω στη, στο τέλος βλέπω, έχει κάποια νούμερα λίγο πιο πίσω τώρα η κάμερα γιατί βλέπω κάποια νούμερα τα οποία έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι ε, ίσως πρόκειται και για σμούθια δεν ξέρω τι γράφει μέσα το σημείο με αυτό είναι με πάρα πολύ ωραία γερμανικά γράμματα δεν γνωρίζω γερμανικά λοιπόν, αλλά βλέπω εδώ τα 1,2,3,4,5,6,7,8 και βλέπω και ένα άλλο μεγάλο νούμερο εδώ προς το τέλος, το οποίο αυτό ίσως να είναι και συνταγμένες 2 Για τα υπόλοιπα νούμερα σας βεβαιώ ότι πρόκειται σίγουρα για σμούθια γιατί αναγράφεται και η μοίρα σε πάνω Ίσως είναι το πιο σημαντικό Θα το διπλώσω με προσοχή Θα ενημερώσω και τον Χρήστο και τον Δαναό για τα ευρήματά μου Θα κάναμε μία σύσκεψη να δούμε πώς θα κινηθούμε εφόσον ε, καταφέρουμε και ερμηνεύσουμε τι λέει αυτό εδώ το σημείωμα πάντως γράμμα δεν είναι γιατί δεν βλέπω ούτε αποστολέα ούτε παραλήπτη λοιπόν ε, θα συναντηθώ λοιπόν με τα παιδιά να μεταφράσουμε το γράμμα να δούμε πως θα το κάνουμε πιθανό να είναι κάποιο στοιχείο που ίσως συνδέει το χάρτη και με αυτό που ψάχνουμε Φυσικά τα ευρήματα θα τα δώσω στα παιδιά, αλλά θα κρατήσω αυτό. Χριστάρα δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό το κρατάω για μένα. Ο γερμανικό σιδηρό σταυρό είναι, δεν έχω ξαναβρει τέτοιο. Ό,τι και να μου λε, θα το κρατήσω εγώ. <laughs> και αντί να κρατήσω και κάποια ένα-δύο καρτονομίσματα, δεν είμαι συλλέχτη στα νομίσματα, αλλά ίσω κρατήσω κάποια. Αν θα βάλουμε προσοχή μέσα Ευτυχώς δεν βγήκε και κάποιο ζωήφιο Έχει κάποιες αράχνες μέσα Είχε κάνει Το σπιτάκι τους Από εκεί και πέρα Μ' αρέσει να βλέπω και να θαυμάζω τον σιδηρό σταυρό Φοβερό κομμάτι, πανέμορφο Αυτό σίγουρα θα το κρατήσω αν και τα παιδιά επιμείνουν να το κρατήσω εγώ δεν είμαι συνέχτες σε τέτοια αντικείμενα το πολύ πολύ να κρατήσω το κουτάκι γιατί μου αρέσει θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί είναι πολύ εύφραστο εδώ πέρα αρχίζουν και φεύγουν κομμάτια λοιπόν πάρα πολύ καλά ευρήματα και πιστεύω ότι ένα στοιχείο που όντως στο σπίτι του είχε, το σπίτι του είχε πιτάξει γερμανός φαίνεται και από τον ε, σιδερό σταυρό που έχω στα χέρια μου και που βρήκα μέσα στο κουτάκι και ίσως και το σημείο που βρήκα μέσα γραμμένο στα γερμανικά το οποίο εάν δεν έβρισκα δηλαδή τα νούμερα που να με παραπέμπουν σε μοίρες γιατί αναγράφονται και οι μοίρες και δύο άλλα νούμερα πούμε, που έτσι όπως βλέπω εγώ πρέπει να είναι συνταγμένες 
Από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Θέλει πάρα πολύ ψάξιμο δουλειά. Στο ότι έχουμε, αν έχουμε κάποια στοιχεία, ίσω να συνδέονται με το χάρτη που έχουμε στην κατοχή μα και στην ανέβρεση του θησαυρού των Εβραίων που έκαψε ο γεγονό αξιωματικό και σα την έχω πει την ιστορία στα πρώτα πλάνα. Δεν μπορώ να σα πω πόσο πολύ χαρούμενο είμαι. Ε, ελπίζω να περάσετε καλά σε αυτή την αυτόρμητη, όχι αυτόρμητη, στην προγραμματισμένη εξόρμηση σε πραγματικό χρόνο. Γιατί όπω είπα και πριν, όλε οι εξορμήσει που κάνουν είναι πάντα σε πραγματικό χρόνο. Ε, σω η διάρκεια στο βίντεο που βλέπετε να διαρκεί κάποια λίγα λεπτά, αλλά στην ουσία έχει διαρκέσει πάνω από μία ώρα. Ε, απλά κόψουν. Κόβουμε κάποια κομμάτια, ότως ώστε να μην, γινόμαστε, να μην γινόμαστε και εγώ κουραστικός. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που καθίσετε να μας παρακολουθήσετε και για όσους από εσάς θέλετε να μας βρείτε. Στο YouTube και μας παρακολουθείτε, μπορείτε να έρθετε και στην ομάδα Ανιχνευτές Μετάλλων Εξπιντέως, Παρκραμπζιάρ, μια ομάδα που φτιάξαμε εγώ, Γιάννης ο Κυρίς, αν είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Εξπιντέως, Right Fighter, Lawrence X Fighter και πολλά άλλα μηχανήματα από ό,τι έχω μάθει τώρα θα έρθει και μία νέα σειρά στα Quest με το φύρο μου το Θεσσαλονικιό το Σπύρο και σαφώς το επίτιμο μέλος της ομάδας μας και διαχειριστής ο Gary Blackwell Gary, λοιπόν, αυτά είναι βρήματα Gary αυτά είναι το οποία Gary λοιπόν, όποτε μπορείς έλα στην Ελλάδα να πάμε μαζί μία ε, είτε προγραμματισμένη είτε αυθόρμητη εξόρμηση για να δεις και να γνωρίσεις από κοντά τους Έλληνες εξερευνητές ε, θα ήθελα να τονίσω κάτι πριν ε, σας αφήσω ε, από το 2015 έχω φροντίσει και σας ενημερώνω το συγκεκριμένο σημείο ε, έχω άδεια δεν έχουμε έτσι σε καμία περίπτωση και σε καμία εξόρμηση και σε καμία περιοχή δεν έρχομαι χωρίς να έχω την απαιτούμενη άδεια χρήση. Από μέρα σε μέρα περιμένω και τη νέα, νέα άδεια χρήση, η οποία θα είναι για ένα χρόνο ανανέωση. Έχει αρχίσει και βρέχει. Λίγο δροσούλα. Λοιπόν, πήγαινε σας αφήνω να είστε καλά. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.